Baba, leo nimekumi kweli leo. Una flasha. Eh, nataka kuoa. Ushabasi mawazo. Mm. Nataka kufungua hapo banda la kuku hapo. Ah, nataka kufanya biashara. Yaani mimi na Jamani nilikuwa nimelala hapo, eh, kama wewe, miguu yangu haifanyi kazi. Eh, siwezi hata kunyanyuka. Nafikiri nilikuwa na furaha sana. Kwanza inuka hapo. Leo zamu yangu mimi naenda kuoga. Twende kunioogesha. Twende kunioogesha.
Mbona niko hapa? Tulie ya kwanza utambie wale la kitu. Sasa mbona napiki kutena? Subiri mwitele ukutelezo. Mwe ni nani? Oh, naitua Inspekta Bashiru Fabimi. Kutoka kituwe chakati. Tukea, kuzika tumesha zika. Aki mbuna soni kama manusaidia. Mbuna soni msaada ote tutoka kuwa nukusu Daudi. Hiyo hawezekane, hawezekane Debora. Yani Daudi ya muweka kangu mimi, hafu ni jambu nikani ni nyamazia kivi. Hicho kitu Debora hakiwezekane, na kitu wezekana. Mando, unajua wazi kabisa kumba Daudi ya wazi kumuwa babake mzazi. Unajua wazi kufanya hivo. Dokta mwenye metibitisha kabisa. Kumba Daudi ila nikuwa ni marela mekupanda kichwa. Kwa kapata kichaka pinya vila. Asa kitugani mstuelewa ba mdogo. Kitugani ya bacha abo nye muelewi. Tuwangu. Hivi kwa inakujia kiri. Nene atakujia. Kumba Daudi kapata malelia. Malelia hayo ya mpeumeko kichaa. Hafu yana uwa kichaa huku. Kakangu kule na kufawe pe mwenye peke yaki. Hicho kitu hakiingia kiri na hakitu wezekana debora. Ninacho sema mimi kwamba. Hapa hakuna maelewana. Acha kesi yende makamani, kaugurume makamani, ndio bale tukudu kuelewana. Kwa sebi maelewana wapa hako. Hapa kitati katua ni hivi, uwele ukua haki lazima itendeke. Yani haki lazima itendeke. Kwanza unaliyadia, kwa kwa tulachia uchuru wa kimu ndani. Uwe mekatu kulalamika na kulia unaliyadia kitu gani. Kwa uwe kwa unataka muwe babako mdogo, sidiyo? Mini baki peke angu. Haa muwe basi uwe hapa muwe mdani. Hei, na sisi kuzalua wawili kutumbani kwetu. Nilikuwa mimi na kata. Sasa kaka mmesha uwe ni kudokia mimi. Ni uwe ni masikimu na mimi hili hili mazote mchukue. Na kwa telefono na mwezi kuniuwa na kiesi itendea kumburu makamana. Hata kwa nini. Hata sisi pia tumesaliwa wawiri. Na mimi baki na Daudi tu. Hata msiponi sedea mitafanyaji. Tenda wapi. Mamdoko. Unajua misi na semu hote ambao na esa nkikaeni. Wanda wabangu mdogo. Nambu ni sedea pa mdogo kusu Daudi. Sisi hatuna msada chokwezo kusaidia kwa sabu hii kesi iko chini ya serikali. Hatuna msada wote. Zaidi ya kwamba lazima wepo kesi. Na nigeomba sana kwenye kesi mimi nikawa shedi namba moja. Nigeomba sana. Sheria itapata mkondo wako. Aliye, why na julika na azabu yaki ni nini? Mbaas, ni kwenye nini? Cheki. Doctora, viste a la vaca. Ya que me lo pongo ahí. Me acabo. 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 Me acabo.
Ebe mwa shia baba chumbani kwa ke. Ebe kwa zura za kwa mili mira za kwa mwa baba angu kwa mikono angu. Tuwa za kwa ya ibu mimi. Tuwa za kwa ya ibu mimi. Na uni tulia. Kila kitu kita kwa si. Mimi kwa ushauri wangu tafuta mwanasheria wako binafsi. Muelezee kuhusu ile jambo mwanzo mwisho. Mimi niko tayari kwa sababu hili swala nalijua. Kwa kihitaji uh, ushahidi wa wa daktari nitautoa. Dokta mimi sina mwanasheria. Usijali, mimi nitakusaidia. Kwa sababu ni naye mwanasheria ambaye anafahamu ni mzoefu wa kesi mbalimbali. Hilo halina tatizo kabisa. Nitakachokifanya mimi ni kwamba nitakuwa shahidi namba moja kwa sababu hii kesi inaijua jinsi gani. Sasa vipimo vyote nimeshirikia mimi. Kwa hiyo ina tatizo cha msingi chukua namba yangu. Tafuta siku nipigie. Tufanye appointment na huyo mwanasheria utakutana naye hana matatizo. Atakuelewa. Sisi huku kuna fata nini? Asa ina isi sawa. Baba, ila safari yetu lini sasa? Eee, ukijia ya dawi. Da, bora isi. Baba, alafu na minaenda. Make kila ukisafiru naondoka na dawi tupike ya kini. Hii. Uyu mwanamuke vipi, baba? Uyu safari zetu sasa hezi na mwusu nini? Uyu mwanamuke wata kwa baki nyumbani. Dawi, usi mwene ndu kia kwa. Mama. Kijawa kwenye pamoja. Sasa baba, uwe akienda hapa nyumbani atabaki nani? Hmm? Atakuwa hii nyumba isafishwe vumbi nini usafi. Ah, hakuna kwenda nini. Wewe umeongea vizuri sana. Unafikiri mkiondoka mimi amani itaipata vipi? Muangalie. Hajifanya anatupenda. Siku tukifa je. Wewe Daudi unaongea nini? Yaani sifikiri kama kuna siku nitakao mdani bila nyie. Mwanangu ni muoga. Debora, muoga kwa kweli. Anasau kwamba kuna wakati utafika. Eh baba, lazima aje aishi peke yake huyo. Ajui, anafikiria kila siku utakaa hivi baba mimi yeye hapa. Mwambie. Sasa hiyo ni baadaye, baadaye sana. Baadaye. Mke wangu, mke wangu, mke wangu. Siamini kilichotokea. Au umefanya mambo yako nini? Yaani sijafanya lolote kabisa mimi wangu. Haki ya Mungu sijafanya chochote. Yaani hapa nimekaa na wazazi sasa wale ni wafanye mimi. Unajua si wapati jibu. Haki ya Mungu ni Mungu tukasikia kile chetu. Ah, sema ukweli. Maana ukisema ukweli na bonge la zawadi nataka kukupa. Kwa sababu umezurudisha pumzi zangu bila kutarajia. Sasa nitajisifia uongo. Niamini hivi unajua usiku niamini wewe hakuna atakaye niamini katika dunia.
sijafanya chochote. Yaani sijafanya chochote. Ni Mungu ameamua kusikia kile chochote sasa. Sasa. Naisikia ile kesi kwa nguvu zangu zote. Na nahakikisha yule kijana hatoki ndani. Kweli kabisa hatoki. Nakwambia hivi mimi niko na wewe bega kwa bega mpaka mwisho wetu. Mimi sina makosa. Makosa nawe mwenyewe kaka. Yeye mwenyewe ndio kaniandikisha kaziandikisha mali zake zote. Kwa jina langu mimi. Sasa hapo ndipo nilipokosea. Eh? Kwa hiyo amenibariki mzima mzima. <laughs> Alafu eh. mali ya dhulma siku zote inaenda. Yes kala mali ya uma. <laughs> Akajificha kupitia mgongo wako alivona sasa na kamacho. Sasa wewe achi. Tajiri huo tujinoe mzangu. Bila Sasa, kuna mtu pale. Ah, yule ndio mnazo kabisa, yule achana naye. Eh, habari ndio hiyo? Utajiri wewe. Eh, utajiri, utajiri. Budhuri, budhuri. Nikisema unasema finyerani, sawa? Finyerani. Haya. Budhuri, budhuri. Finyerani. Budhuri wangu ya nyumba budhuri. Finyerani. Budhuri. Sitelizika mpaka nono mezima. Nibwana mbusi nifanyi mimi mtoto wako, sawa? Nenda bwana! Paka eni unisimamia kama mtoto wako bwana? Utazawa kwa kuto msimamia mezira so mimi ya mnenda. Tuza wako Daudi ya nwa jifanyo unajua sana. Meza hizo dawa. Ni kesi ni ngumu sana. Sio kama unavyofikiria ya binti. Kwa nini unasema hivi mwashiri? Ah, uh, hapa kuna maandalizi inabidi yafanyike. Hmm? Unajua swala la kesi sio jambo la kuka, kukaa na kuongea tu afu kumi katoka. Kuna process inabidi zifanyike ili kupata uhakika wa jambo. Asante. Kwa hiyo tunafanyaje? Ah, um, hapa inabidi ongeze hela. Kama shingapi? Ongeza ongeza tuwela. Unajua maka mabadu nae niteji vitu kibao. Kwa ni bolo ongeza hila kidogo. Hili kila kitu kende sawa. Kwa badu maka mani, badu vitu kibao kama unavujua. Sawa. Mkwela, tajitahidi basi ni itafute ndana wiki mbili. Baba yako nani? Baba yako nani? 
Mnakuwa na tamaa mpaka mnaua. Acha story bwana, muambie kilicho tuleta hapa nini. Tuchana na story story. Kilicho tuleta hapa wewe na leo toeno vitu vyenu ondokeni. Hii nyumba ni ya kwetu. Hapo <laughs> nadharo, sasa unacheka nini? Hajui kitendani. <laughs> Una matatizo ya masikio siku hizi. Nasema tueni kile kichwa chenu nenda kaka yako. Hii nyumba nimeletu mimi na mke wangu. Unamaanisha <laughs> nyumba hii? Hii nyumba ni ya kweli nini? Ndio. Utatoa utoa. Sina cha kutoa labda nyie ndio muondoke hapa nyumbani. Ni hivi baba watoto. Yeah. Mpe umzigo kwanza asome umwingie akilini alafu ndio atelewa nini kinaendelea. Mpe asome mpe. Hizi ni photocopy tu original zenyewe zipo. Umechana umechoma moto shauri lako. Taratibu. Siwe na haraka wala usiwe na papala. Soma taratibu ikuingie kichwani. Nadhani sahi ya Mr. Dale unaifanya. Na hizo ni photocopy tu original zipo zimehifadhiwa. Choma, chana, tafuna vivyo tukavyoweza. Una matatizo macho? Tukupe mawani. Tuko tayari hata kusubiri masaa matatu soma taratibu. kukwambia chochote kuhusu mali zake. Hmm? Unajua baba. Alikuwa rafiki mkubwa sana Daudi. Na kila alichokuwa nakifanya. Alikuwa anamshirikisha Daudi. Kwa mistari yake chochote. Baba nimtafute Daudi. Eh. Hata mimi nikwambia nikwambie hivyo hivyo. Sasa basi hakikisha kesho unamuona dadi ili aweze kufahamu sawa umueleze jua jambo hili na mimi naamini kabisa atakueleza ukweli hmm? lakini eva uone kama nitakuwa namuongezea msongo wa mawazo kwa sababu yupo kuna matatizo afu sasa nimuongezea matatizo haya mengine Dipora. Tatizo sio la kwake peke yake. Yeye ana matatizo na wewe matatizo. Tatizo ni la kwenu wote. Eh? Unachotakiwa ni kumwambia na ni lazima afahamu ukweli. Ili atakapofahamu ukweli wewe utajua uanzie wapi. Unanielewa vizuri mama? Eh? Kwa sababu kufahamu kwake yeye ndio kupiga kwako hatua wewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ni lazima umwambie. Umekuelewa Eva. Yeah. Lakini pamoja na yote, mm. nakushukuru sana rafiki yangu kwa kuweza kunitaibisha ah. kwa kwako. Nakushukuru sana. Debora. Debora. 
hakuna sababu ya kunishukuru kwa sababu huu ni wajibu wangu hmm? ulishanifanyia vitu vingi sana huko nyuma mambo mengi sana wewe sio rafiki wewe ni zaidi ya rafiki wewe ni ndugu kwangu na kuahidi tutakuwa pamoja mpaka tutajua mwisho wake na nakuomba hapa usione kama hapa upaone ni kwako Nielewa ni bora na kitu kingine yani sitapenda kuona unalia kwa hiyo tena yani sitaki kabisa Nisikia mama yani hii iwe mwanzo na mwisho sawa mama eh tena unalia unatakiwa kuwa jasiri nisikie eh unatakiwa kuwa jasiri sawa mama kwa kweli Mr. Pani nimechanganyikiwa hichi kitu nilichokalia hapa naona kinawaka moto si stahili kuwepo hapa rafiki. Na sijui hata nifanye hivi. Sababu ule bwana amekuja hapa na hati miliki zote ya kila kitu kwenye kampuni. Ni jina lake. Sijui nifanye. Hata mimi nimechanganyikiwa sana. Tena hasa nikifikiria jinsi baba yake Daudi na Daudi mwenyewe walivyotulea kwa kwa kwa, kwa, kwa kutudekeza kila kitu tunachotaka tunakipata sasa leo familia yetu familia zetu wote zimeshazoea maisha fulani nashindwa kuelewa itakuwaje yani nashindwa kuelewa kwamba tutafanyaje lakini mimi nilikuwa na wazo moja ambao nimejaribu kufikiri fikiri kwani kwa nini tusimuone tusimuone Daudi tukaongea naye tukamweleza hali halisi hii inawezekana kwa njia moja ama nyingine akatusaidia ni wazuri Mr. Pane wazuri sana na na na, na you have a point Hapo. lakini tatizo tumechelewa kwa swala hili pale Daudi alipokuwa sasa hivi achanganyikiwa na hii situation ilivyotokea Uona fikiri ni msaada gani anaweza kaufanya pale au anaweza kafanya kitu gani chochote ile kuweza kuokoa hiyo vitu vyote. Sasa tutafanyaje? Kwa hili. Mbaya zaidi yule bwana amebadilisha, amekuongozi wote. Bado hajawa 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 open namna hiyo kwamba ni nani anataka kubaki, nani anataka kuondoka. Atakaona wanamfaa kurudi kazini, atarudi ambao haumfanyi kufukuza wote sijui haya maisha tutaendeshaje <laughs> Daniel Daniel <laughs> kwa hiyo amekufukuza kidai kwamba mali ni zake si ndio kwa hiyo nikwambia ukweli ndugu yangu Ni kweli baba. Alimkabidhi na kumwandikisha kwa mdogo jina lake.